हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्व आज के आलोचना कर डब्ल्यू बी टी ए मडल स्कूल थ्री नहीं ये तुम्हारे जर आर्टसर बी कमार्स बी आज हम पेज नम्बर टू फोर्टी सिक्स नम्बर सरसर बी रही है तो तुम्हारा सरसर डब्ल्यू बी टी ए मडल नम्बर थ्री ए पेजे चले जा हमारे भिडियो नोटिस कर लो टेस्ट पेपर छवि तुले दिए तुम्हारा बुझते पर तो अभी आस्ते आस्ते तुम्हारे पूरा टेस्ट पेपर टाइम सल्व कर आशा करी लाइक कमेंट सबसक्राइब कर चैनल स्टे कर तो देखी हमें शुरू करी की की रही है आज के उल सून बी एट यू स्टेशन आप शीघ्र ही तुम्हारे स्टेशने पोछब हेयर स्टेशन रेफार्स टू ये जगह स्टेशन बोलते कौन स्टेशन कथा बोला हे तो ये जगह न्यारेटर गल्पर मध्य आई से डे न्यारेटर शीघ्र ही तुम्हारे स्टेशन पहुँचे जाब वो मेटा के वो स्टेशन नाम सहारानपुर मेटार जो डेस्टिनेशन छो से सहारानपुर और न्यारेटर जोड़ी तुम्हार डेस्टिनेशन अर्थात सहारानपुरे पहुँचे जाब कलम फादार यूज टू हाव हिज ब्रेकफास कलम बाबा कख ब्रेकफास खेत सी सरि आफ्टर रिटार्निंग फ्रम द स्म कोकोनाट ग्रोप से नारकेल बागान फिर एस ब्रेकफास करत से चारटाय घूमे थे उठे नाम पढ़त हाँटते बड़ोते कोकोनाट ग्रोपे जगह फिर आसत द नाइटर इन द आई से थिंगस अक्टोबर इज द बेस्ट टाइम फर भिजिटिंग द हिल्स बोले जो अक्टोबर हिल्स अर्थात पहाड़े जावर जो सब एप्रोप्रिय समय हे अक्टोबर मास अक्टोबर इज द बेस्ट टाइम फर मौसुरी लाइन टाइम बेजा मौसुर तो नहीं तिल्स लिखते हैं दर्मी रिसिप्ट कमन फू कनलि हार्मिर शुद्म साधारण मानुषर सकते देखा करत यह जाते एम सी की शर्ट क्वेश्चन है जे वाई डिड द जार पुट ऑन सीम्पल क्लथ राजा मशाई क्या साधारण जमा कपड़ पड़े कारण हार्मिट शुद्म कमन फोकर साथ ही देखा कर चलो एम सी एस सी की गलि देव जो दुई नम्बर रही है एक नम्बर देखो दोमैन गेव द गार्ल डिटेल इन्स्ट्रकशन व्हाट ओर दशन तो वही महिला मेटा के पुरोपुर इन्स्ट्रकशन दी से इन्स्ट्रकशन की कि आई सी बेटे ना हो तो देखो हम जो जैगटा बोल्ड कर लम दोमैन गेव द गार्ल डिटेल इन्स्ट्रकशन एस टू हायर टू किप हार थिंगस महिला मेटा के डिटेल इन्स्ट्रकशन दीछिल कथाय जमा कपड़ जिनपत रखे हाई नट टू लिन आउट अफ उडोज कखला दिए झुका जाए ना एंड हाउ टू एवयड स्पीकिंग टू स्ट्रेजार्स और क्यों अपरिचित मानुष्ठ साथ कथा बोलाटा के एड़े चला जाए से बोल तर दुई नम्बर हाट डिड दैरेटर हेयर एज सैट फेसिंग दोपन उडो प्रिटेंडिंग टू स्टाडी द लैंडस्केप नैरेटर जो लैंडस्केप जानना दिए लैंडस्केप देखार जो तक तक से क्यों सुनते पे दैरेटर हार्ट द पेंटिंग अब द इंजिन से इंजिने एक शब्द सुनते हाफानी शब्द ए रकम दाम्बल अब दुईल्स और हुईल्सर चाकागुल गड़गड़ शब्द से सुनते आई वज वन अफ मेनी चिल्ड्रेन अनेक सन्तान मध्य एक जो ए पी जे अब्दुल कलम यहाँ हाउ वज़ द चाइल्ड से सन्तान हिसाब से कमन छो हि वज ए शर्ट बु शर्ट हाइटेड छो उ रदार आनडिस्टिंग आनडिस्टिंग लुक्स और से देखते अनेकटा साधारण छो ये हो गए ए चार नम्बर दिस व्टार वज दें कैरिड होम फर इनवालिड्स ह्वाट वज दाटार रेफार टू हेयर ये जगह को व्टारे कथा बला तुम्हारा प्रश्न अलरेडी दुई नम्बर मडल स्कूल पे गे दाटार हुईस वज सैंक्टिफाइड बलम्स फादार वज रेफार टू हेयर कलम बाबा जी व्टार सैंक्टिफाइड पवित्र कर मंत्र पड़े से जलर कथा जगह बला पाँच नम्बर की आज ह्वाट इज दरिजिन अफ स्ट्रंग रूट्स स्ट्रंग रूट्स ओरिजिन की स्ट्रंग रूट्स हेज बीन टेकन फ्रम एपी जे अब्दुल कलम्स अटोबायोग्राफी उंगस अफ फायर 
তো এপিজে আব্দুল কালামের অটোবায়োগ্রাফি যেটা আছে উইংস অফ ফায়ার সেই জায়গা থেকে এটা নেওয়া হয়েছে তারপর ছয় হোয়াট ওয়াজ দ্য থার্ড কোয়েশন অব দ্য জার জারের তৃতীয় প্রশ্নটা কি ছিল দ্য থার্ড কোয়েশন অব দ্য জার ওয়াজ হোয়াট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার্স ওয়ার টু হিম যারের তৃতীয় প্রশ্নটা ছিল যে তার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা কি সেটা হোয়াট ইজ মিড বাই জার জার বলতে কি বুঝিয়ে মানে বুঝিয়েছে ইন এশিয়ান টাইম এ রাশিয়ান রুলার ওয়াজ কলটে জার প্রাচীনকালে রাশিয়ার যে শাসক থাকতো তাকে বলা হতো জার লেট আস সি হু ইট ইস হুম ডিট দেশ সি তারা কাকে থেকে ছিল এটা হারমিট বলেছিল জারকে যখন সেই ওয়েড ম্যান দূরে আসছিল দে সো দা ওয়েড ম্যান কেম রানিং তারা দেখেছিল যে ওই লোকটা আহত লোকটা ধরে আসছে তারপর তোমাদের কবিতার প্রশ্নগুলি হবে আমরা কবিতার এসসি এম সি কিউগুলি সলভ করছি অ্যান্ড সামার্স লিস হ্যাড অল টু শর্ট এ ডেট আর গ্রীষ্মকালে যে স্থায়িত্বটা সেটা খুবই অল্প থাকে হেয়ার দা ওয়ার্ড ডেট মিন্স স্প্যান অফ টাইম যে সামার বা গ্রীষ্মকালে যে স্থায়িত্বটা সেটা খুবই অল্প স্ট্রেস ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ হেয়ার আন্ডার গ্রোথ মিন্স বুশেস অ্যান্ড প্লান্টস বলা হয়েছিল তার নিচে বুশ আর প্লান্টস এগুলো জন্মেছিল আর তার উপর সে শুয়েছিল অ্যান্ড সামার স্লিস হ্যাত অল টু শর্ট এ ডেট আর সামারের স্থায়িত্বটা খুবই অল্প দিস লাইন সাজেস্ট দ্যাত এই লাইনটা আমরা কি বুঝতে পারি সামার ইজ নট ইটার্নাল মানে সামার স্থায়ী না চিরস্থায়ী না সামারের স্থায়িত্ব খুবই অল্প দ্য ক্রিকেট সং ইনক্রিজ উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ ওয়ার্মথ ক্রিকেটের সংটা আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে কিসের বাড়ার সাথে সাথে বা কাকে বাড়িতে উষ্ণতাকে উষ্ণ মানে কোনো শব্দ শুনলে আমরা সাথে সাথে উষ্ণতা বাড়ে সেই জন্য এটা হবে ওয়ার্মথ হোয়েন অল দ্য বার্ডস আর ফেন্ট উইথ হট সান হোয়াট ডাস কিডস মিন টু সে হেয়ার এই জায়গায় কিডস এটা বলতে কি বুঝিয়েছে যে সমস্ত পাখিরা ক্লান্ত হয়ে গেছে সেই উষ্ণ পখর সূর্যের তাপে হোয়েন অল দ্য বার্ডস আর ফেন্ট উইথ দ্য হট সান যখন সমস্ত পাখিরা সেই উষ্ণ সূর্যে ক্লান্ত হয়ে যায় দে টেক রেস্ট ইন দ্য কুলিং ট্রিস তা ঠান্ডা শীতল বাতাসে গাছের নিচে গিয়ে বিশ্রাম নেয় কিস মিন্স টু সে দ্যাট কিস বোঝাতে চেয়েছে যে বার সিস টু সিং পাখিরা গান গাওয়া বন্ধ করে ইয়েট কিন্তু দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ কন্টিনিউস কিন্তু পৃথিবীর সাহিত্য তখনও চলতে থাকে থ্রু দ্য মিউজিক অফ গ্রাস ওপার গ্রাস ওপারের গানের মাধ্যমে তারপর তোমাদের সেকেন্ড যেটা আছে হোয়ার ডাস দ্য স্লো স্ট্রিম ফ্লো সেই ছোট ঝর্ণাটা কোন দিক দিয়ে যাচ্ছিল দ্য স্লো স্ট্রিম ফ্লো থ্রো এ ভ্যালি সেই ধীরগতিতে যাওয়া ঝর্ণাটা একটা ভ্যালির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তারপর তিন নম্বর হোয়ার ডু দ্য ডিফারেন্ট কালার্স ইন অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি সাজেস্ট অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি যে কবিতাটা আছে সেই কবিতায় যে রঙগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি কি সাজেস্ট করছে তো আমরা পড়েছিলাম এ স্মল গ্রিন ভ্যালি তো গ্রিন কালার সাজেস্ট লাইফ গ্রিন কালার হচ্ছে জীবনের প্রতি অ্যান্ড পেল সিম্বলাইজেস ডে তার ফ্যাকাসে এটাকে সিম্বলাইজ করছে মৃত্যুকে আশা করি বুঝতে পারছো তো ভিডিওগুলি ভালো লাগলে বা আরও কিছু তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না তোমরা এরকম কনের আরও পেতে থাকবে যারা এবার বারো ক্লাস দিচ্ছ তাদের সামনে কম্পিটিটিভ এক্সামে ইংলিশে দরকার পড়বে তখন অবশ্যই সেই ভিডিওগুলি তো তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে আর ভিডিওগুলি আরও আপলোড হচ্ছে এখন ধীরে ধীরে হু ফেল টু ডিস্টার্ব দ্য রেস্ট অফ দ্য সোলজার সোলজারের ডিস্টার্বটাকে কে মানে রেস্টটাকে কে ডিস্টার্ব করতে পারছে না হামিং ইনসেকটস ফেল টু ডিস্টার্ব দ্য সোলজার সোলজারকে হামিং ইনসেকট ডিস বিরক্ত করতে পারছে না হাউ আর দ্য উইন্স অফ মে মে মাসের বাতাসটা কেমন দ্য উইন্স অফ মে আর রাফ মে মাসের যে বাতাসটা আছে সেটা খুবই রাফ টাইপের তারপর হবে সিক্স হাউ উইল দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড গ্রো টু টাইম কবির বন্ধু কি করে সময়ের সাথে সাথে বেড়ে উঠছে হাউ উইল দ্য পোয়েটস ফ্রেন্ড গ্রো টু টাইম কবির বন্ধু কি করে সময়ের সাথে সাথে বেড়ে উঠছে 
তো এটার আনসারটা হবে অ্যাজ লং অ্যাজ ম্যান ক্যান লিভ অন আর্থ যতদিন অবধি মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে অ্যান্ড ক্যান সি আর দেখতে থাকবে দে উইল রিড দ্য দিস সনেট তারা এই সনেটটা পড়বে অ্যান্ড দ্য সনেট উইল কনফার ইমোটালিটি অন ইস ফ্রেন্ড আর এই সনেটটা তার বন্ধুর উপর অমরত্ব বর্ষণ করতে থাকবে দাস এভাবেই দ্য পোয়ার্স ফ্রেন্ড উইল গ্রো উইথ টাইম এভাবেই কবির বন্ধু সময়ের সাথে সাথে বেড়ে উঠবে সময় বাড়ছে আর কবিতা মানুষ পড়ছে আর সেও বেড়ে উঠছে সে মারা যাচ্ছে না সেভেন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার সরি আরেকটা আছে হোয়াট ডাস ফ্রস্ট ক্রিয়েট সাইলেন্স ইন হোয়েন ডাস ফ্রস্ট ক্রিয়েট সাইলেন্স ইন নেচার ফ্রস্ট কখন চারদিকে নিরবতা সৃষ্টি করে ফ্রস্ট ক্রিয়েট সাইলেন্স ইন নেচার ইন দ্য উইন্টার ইভিনিং শীতের সন্ধ্যার সময় সে চারদিকে নিরবতা তৈরি করে তোমরা তোমাদের এই শর্ট কোয়েশনসগুলি লিখে নিতে হলে স্ক্রিনশট নিতে পারো বা পজ করে নিয়ে লিখে নিতে পারো খাতায় এরকম দশটা স্কুল করে গেলে তোমাদের অনেকটাই কমন পড়ার চান্স আছে গত তিন চার বছর ধরে ডাব্লু বিটি এর টেস্ট পেপার থেকে ডিরেক্ট কমন পড়েছে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইস নেভার ডেট হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই নেভার এই নেভার বলে তুমি কি বুঝতে পারছো দ্য টার্ম নেভার মিন্স দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ উইল নেভার সিস নেভার বলতে বোঝায় যে পৃথিবীর যেই সাহিত্য আছে সেটা কখন থামবে না ইট উইল কন্টিনিউ এভার এটা চির সবসময় চলতে থাকবে চলো এবার নাটকে যাই তোমাদের খুবই একটা ফানি নাটক ছিল দ্য জনরা অব দ্য প্লে দ্য প্রপোজাল ইস প্রপোজাল যে কবিতার নাটকটা আছে সেটা কী টাইপের কবি নাটক এটা কমেডি হি হি ইজ কামিং টু বড় মানি সে টাকা ধার করতে এসছে হি রেফার্স টু লোমোভ সে বলতে লোমোভের কথা বলা হচ্ছে আমরা তো জানি যে লোমোভ যখন এসছিল তখন চুবক ভেবেছিল যে সে হয়তো টাকা ধার করতে এসছে দু আই ডোন্ট ডিজার্ভ ইট অফকোর্স হে আর ইট রেফার্স টু চুবক অফসের যদিও আমি এটা আপনার এই জিনিসটা আমি আশা করতে পারি না তো নাতালিয়ার বাবা চুবক অফকে বলেছিল যে আমি আপনার হেল্পটা প্রত্যাশা করতে পারি না তারপর যেটা আছে হাউ মেনি পুলস ইন হিস লেফট সাইড ডা স্লোম অফ গেট ইন হিস স্লিপ ঘুমানোর সময় কটা টান ধরে বুকের মধ্যে কুড়িবার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কুড়িবার এই টানটা ধরে চলো এবার গ্রামারে আসি মাই অস্ট্রিয়ার ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড অল ইনিসেন্সিয়াল কমফোর্টস তো এই জায়গায় অল ইনিসেন্সিয়াল কমফোর্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করি শুনবে ধীরে ধীরে শুনে তারপর লিখবে এটা অল ইনিসেন্সিয়াল কমফোর্টসটাকে সাবজেক্ট করব তাহলে অল ইনিসেন্সিয়াল কমফোর্টস অগ্রহ এবার হচ্ছে অয়ার অয়ার তাহলে কি হচ্ছে অল ইনিসেন্সিয়াল কমফোর্টস অয়ার ইউজ টু বি অ্যাভয়েডেড বাই মাই অস্ট্রিয়ার ফাদার এই জায়গায় টু এর পর একটা বিধিতে হবে পরে তাহলে সাবজেক্ট হলো সাবজেক্টের পরে আমরা অয়ার দেব তারপর ইউজ টু বি অ্যাভয়েডেড বাই মাই ফাদার অস্ট্রিয়ার ফাদার দে অলওয়েজ হ্যাপেন্স দ্যাট অলওয়েজ হ্যাপেন্স শি সেইড ডু ইউ সি এনি এনিমেলস তো এটা করার সময় শি সেইড মানে সেই মেয়েটি কাকে বলেছিল ন্যাটোটকে বলেছিল যে এরকম সবসময় হয় যে টেলিগ্রাফ পোস্ট ফ্লাশিং বাই করে চলে যায় আমাদেরকে ছেড়ে ছেড়ে এরকম তাহলে দ্য শি সেইড দ্যাট সে বলেছিল যে এটা দ্যাট বলতে লিঙ্কার দিয়েছি আমরা শি সেইড দ্যাট আমি উপরে একটু লেখার চেষ্টা করছি শি সেইজ দ্যাট এই দ্যাটটা কি এই দ্যাটটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্কার দ্যাট দিতে হয় একটা লিঙ্কার হিসেবে তারপর এই দ্যাটটা আসবে দ্যাট অলওয়েজ হ্যাপেন্স তো টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে তাহলে কি লিখতে হবে অলওয়েজ হ্যাপেন্ট তাহলে জিজ্ঞাসা করলো লিঙ্কার কি হয় ইফ হয় 
তারপর সাবজেক্ট বুঝবে আমি পরে একটা মুখে বলে দিচ্ছি সাবজেক্ট কি ইউ ইউ মানে কি ন্যারেটরকে বোঝাচ্ছে থার্ড পারসন তো তাহলে আস্কড ইফ দ্য ন্যারেটর স এনি অ্যানিমেলস ইফ দ্য ন্যারেটর স এনি অ্যানিমেলস ইউ বলতে দ্য ন্যারেটরকে বোঝাচ্ছে আর টেন্সের পরিবর্তন হবে সিটা ছিল তাই স হবে ইফ দ্য ন্যারেটর স এনি অ্যানিমেলস আশা করি বুঝতে পেরেছ বাকিটা লিখে নেবে আমি মুখে বলে দিলাম তাহলে কি হলো সি সেইড দ্যাট সে বলেছিল যে তারপরে লিঙ্কার দ্যাট হলো দ্যাটের পরে এই যে দ্যাটটা আছে এই দ্যাটটা হচ্ছে দ্যাট অলওয়েজ হ্যাপেন্ড টেন্সের চেঞ্জ হলো অ্যান্ড আস্কড ইফ দ্য ন্যারেটর স এনি অ্যানিমেলস দ্য ওয়ার্ড মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেড এটাকে বলছে পজিটিভ ডিগ্রি করতে তো দাও আর মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেড দেন কি সামার তুমি সামার থেকে আরও বেশি উষ্ণ আর সুন্দর তাহলে সামারটাই যায় সাবজেক্ট হয়ে যাবে তাহলে সামার ইজ নট অ্যাজ লাভলি অ্যান্ড টেম্পারেড অ্যাজ ইউ তো সামার তোমার মতো অতটা উষ্ণ নয় তাহলে কিল বললাম আনসারটা সামার ইজ নট অ্যাজ লাভলি অ্যান্ড টেম্পারেড অ্যাজ ইউ মাই আইস ওয়ার সেন্সিটিভ অনলি টু লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস আমরা তো জানি অনলি থাকলে বস্তু বোঝালে নাথিং বাট হয় তাহলে লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস বস্তু বোঝাচ্ছে তাহলে কী হবে নাথিং বাট মাই আইস ওয়ার সেন্সিটিভ নাথিং বাট লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস এটা হবে আর এই জায়গায় যদি বস্তু ব্যক্তি হতো তাহলে নান বাট হতো অনলির পরিবর্তে আমরা জানি অনলির পরিবর্তে নাথিং বাট হয় বস্তু হলে আর মানুষ হলে বা ব্যক্তি হলে হবে নান বাট I shall not shut up until you acknowledge it. সিট আমি চুপ করব না যতক্ষণ না অবধি তুমি এটা রাজি হও তাহলে আই শ্যাল নট শাট আপ আমি চুপ করব না ফুল স্টপ দিয়ে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকনোলেজ ইট তোমাকে এটা স্বীকার করতে হবে তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা কী হলো আই শ্যাল নট শাট আপ আমি চুপ থাকব না ফুল স্টপ দিয়ে পরের সেন্টেন্সটা লিখবে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকনোলেজ ইট তোমাকে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে The man who had entered the compartment broke into my reverie. It is a simple sentence. It is a simple sentence. It is a simple Entering the compartment, the man broke into my reverie. Entering is a simple sentence. It is a simple sentence. Entering the compartment, the subject is a simple sentence. The man broke into my reverie. প্রেপোজিশন আছে আমি এটা বলে দিচ্ছি লিখছি না তোমরা দেখে নেবে কী আছে ইয়েট আই ওয়াজ প্রিপেয়ার টু সিট দেয়ার ফর অলমোস্ট এনি লেন্থ অফ টাইম জাস্ট টু লিসেন টু হার টকিং হার ভয়েস হ্যাড দ্য স্পার্কেল অফ এ মাউন্টেন স্ট্রিম তো তোমরা অবশ্যই চ্যানেলের সাথে স্টে করো আর এই জায়গায় যদি তোমাদের গ্রামারগুলি যেহেতু আমি লিখছি না সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই বলবে আর দু একটা গ্রামার তোমাদের অন্য স্কুলগুলিতে সমস্যা হলে কমেন্ট করে রেখে দাও আমি সেই পার্টিকুলার ওই গ্রামারগুলিতে আনসার বলে দেবো আমি দুই চারটে কমেন্ট পাচ্ছি যারা বলছে যে আর একটু পরের দিকে যে স্কুলগুলি আছে ওই ওইগুলিতে নাকি গ্রামারের সমস্যা হচ্ছে তো ওইগুলি তো আমি আস্তে আস্তে করব তো সেগুলি যেতে যেতে হয়তো আমার এই মাসটার লাস্ট দিকে লেগে যাবে টাইম কারণ আমার সব কটা স্কুলই করাবো আস্তে আস্তে তো তোমাদের যদি এখন ইমিডিয়েটলি দরকার হয় তোমরা কমেন্ট বক্সে ওই পার্টিকুলার গ্রামারটা লিখে দেবে আমি সেটা সলভ করে দেবো বা এরকম হতে পারে যে কোনো একটা ভিডিও বানালাম যে ভিডিওতে শুধু ওই প্রবলেমগুলি সলভ করা হচ্ছে যেগুলি তোমরা কমেন্ট করেছো সেগুলি আই নর্মালি এট উইথ মাই মাদার সিট অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য কিচেন এই জায়গায় পার্টিসিপল হবে সিটিং আশা করছি ভিডিওটা তোমরা বুঝতে পারলে এবার তোমাদের গ্রোথ আরও বেশি ভালো হওয়ার জন্য খুব দ্রুত হওয়ার জন্য আমি চাইছি যে তোমরা কমেন্ট করো কমেন্ট করলে কি হবে আমি সেটা তাড়াতাড়ি সলভ করে দিতে পারবো পেছনে যেগুলি রয়েছে আর এমনি নর্মালি ভিডিওগুলি আসতে থাকবে আজকে যেরকম তিন নম্বরটা আসলো এই মাসের মধ্যে আশা করব যাতে করে পুরো টেস্ট পেপারটাই সলভ করে দেওয়া যায় থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও